আসসালামু আলাইকুম মুক্ত শিক্ষাঙ্গন ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে অ্যারে নিয়ে আলোচনা করা অ্যারে প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট এটা প্রত্যেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলোতেই বিদ্যমান ঠিক আছে তো অ্যারের কনসেপ্ট কেন প্রয়োজন সেটা আমরা আগে দেখি সেটা হচ্ছে আমরা দুইটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম শিখেছি তারপর তিনটা সংখ্যারও পারবো কোনো সমস্যা নাই এখন এমন যদি হয় যে পঞ্চাশটা সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের প্রোগ্রাম লিখতে হবে অথবা একশোটা সংখ্যা তখন আমরা কি করব একশোটা সংখ্যা যোগফল নির্ণয় করার জন্য প্রোগ্রাম লিখতে গেলে অবশ্যই আমাদের একশোটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে একশোটা সংখ্যা রাখার জন্য এখন কথা হচ্ছে যে একশোটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা এরকম করে এই যে আমি এখানে কয়েকটা লিখেছি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি এভাবে পঞ্চাশটা লেখা কি সম্ভব বা একশোটা লেখা কি সম্ভব বা এটা কি খুবই সহজ কাজ অবশ্যই এটা সহজ কাজ নয় এই যে ভ্যারিয়েবল অনেকগুলো দরকার হচ্ছে একই মানে একই সাথে যদি একবারেই এই ভ্যারিয়েবলগুলো একবারে ক্রিয়েট করা যাইতো তাহলে অবশ্যই সুবিধা হইতো একই সাথে একবারে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করার সুবিধাটা এনে দিয়েছে আমাদের অ্যারে অর্থাৎ অ্যারেতে আমরা একই সাথে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করতে পারব ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আমাদের পঞ্চাশটা বা একশোটা ভ্যারিয়েবল মানে ম্যানুয়ালি ডিক্লেয়ার করে তাতে ভ্যা ভ্যালু অ্যাসাইন করা এটা প্রয়োজন হবে না এটাই আসলে অ্যারের প্রয়োজনীয়তা এখন আসি সংজ্ঞাটা মানে সংজ্ঞাতে কি বলছে সেটা হচ্ছে একই টাইপের কতগুলো ডেটাকে যে সাধারণ ভ্যারিয়েবলে সংরক্ষণ করা হয় সেই ভ্যারিয়েবলটাকে অ্যারে বলে অর্থাৎ একই টাইপের হতে হবে একই টাইপের বলতে বোঝাচ্ছি আমরা যদি অ্যারে ডিক্লেয়ার করি বা অ্যারে নিয়ে কাজ করি তাহলে একটা অ্যারের একটা সাধারণ নাম থাকবে এবং ওই অ্যারের একটাই টাইপ থাকবে একই রকম টাইপ কি সেটা হতে পারে আমরা টাইপ শিখেছি ইন্টিজার অথবা ফ্লোয়েট অথবা ডাবল অথবা ক্যারেক্টার এরকম হতে পারে তবে যতগুলো ভ্যালু রাখতে চাই ওই ভ্যারিয়েবলে সেটা সবগুলো টাইপ একই হতে হবে এমন হতে পারবে না যে একটা অ্যারেতে আমি সাপোজ পাঁচ রাখলাম আবার রাখতে চাইছি সাত পয়েন্ট তিন এটা হতে পারবে না কারণ পাঁচ আর সাত পয়েন্ট তিন দুইটার ভিন্ন ডেটা টাইপের ডাটা এটা হতে পারবে না অর্থাৎ সব সময়ই যদি আমি ইন্টিজার রাখতে চাই তাহলে সবগুলো ইন্টিজার হতে হবে আমরা যদি ফ্লোয়েট ডিক্লেয়ার করি তাহলে সবগুলো ফ্লোয়েট হতে হবে এরকম ঠিক আছে তাহলে একই টাইপের কতগুলো ডেটাকে যে সাধারণ ভ্যারিয়েবলে সংরক্ষণ করা হয় সেই ভ্যারিয়েবলকে অ্যারে বলে সাধারণ ভ্যারিয়েবল বলতে বোঝাচ্ছে এই যে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু নাম্বার থ্রি এভাবে পঞ্চাশটা ভ্যারি মানে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল এরকম করা হবে না শুধুমাত্র একটাই নাম থাকবে তাদের তাহলে বোঝা গেল যে অ্যারের প্রয়োজনীয়তা কি এবং কখন আমরা কাজে লাগাবো ঠিক আছে তো অ্যারে ডিক্লেয়ার করার জন্য যে জেনারেল ফর্মে সেটা দেখে নিই প্রথমে ডেটা টাইপ লিখতে হবে এখানে দেখা যাচ্ছে ডেটা টাইপ লিখেছি ইন্টিজার ফ্লোয়ের ডাবল ক্যারেক্টার এরকম হতে পারে তারপরে অ্যারের একটা নাম দিতে হবে এই যে সাধারণ নাম বলেছি আমি উদাহরণের সাহায্যে দেখাচ্ছি সাপোজ ডাটা টাইপ আমি দিলাম ইন্টিজার তারপরে অ্যারের নাম আমি সাপোজ দিলাম কি নেম তারপরে একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে ঠিক আছে এরকম দিতে হবে দিয়ে কয়টা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সেটা দিতে হবে তার সংখ্যা দিতে হবে আমি একটু আগে বললাম যে পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে কতটা কত দিতে হবে সংখ্যা পঞ্চাশ এটাকে অ্যারে সাইজ বলা হয় অর্থাৎ এইটুক লেখা মানে আমরা বুঝব যে এখানে পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করা হয়েছে পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবলেই শুধুমাত্র আমরা ইন্টিজার টাইপের ডাটায় রাখতে পারবো একই রকম কখনো ফ্লোয়েট রাখতে পারবো না কথা হচ্ছে এখানে যে পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি ঠিক আছে কিন্তু পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবলের নাম কি কি নাম হচ্ছে প্রথম ভ্যারিয়েবলের নাম হবে হচ্ছে নেম জিরো এই যে জিরো এটাকে বলা হয় ইন্ডেক্স নাম্বার ইন্ডেক্স নাম্বার দ্বিতীয় ভ্যারিয়েবলের নাম হবে হচ্ছে নেম ওয়ান এভাবে কত পর্যন্ত যাবে নেম ফোরটি নাইন জিরো থেকে ফোরটি নাইন টোটাল পঞ্চাশ হয় অর্থাৎ এই যে পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল আমরা ক্রিয়েট করলাম শুধুমাত্র এই একটা লাইন দ্বারা এখন আমি নাম এই যে নেম জিরো এটাতে একটা ভ্যালু রাখতে পারবো নেম ওয়ান এটাতে একটা ভ্যালু ভ্যালু রাখতে পারবো নেম ফোরটি নাইন এরকম করে পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবলে পঞ্চাশটা ভ্যালু রাখতে পারবো তাহলে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে আমরা একই সাথে অনেকগুলো যখন ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করার দরকার হবে তখন আমাদের অ্যারের প্রয়োজন হবে ঠিক আছে 
এখন আমরা এই যে ভ্যারিয়েবলগুলো ক্রিয়েট করলাম সেই ভ্যারিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন সংক্রান্ত কিছু বিষয় দেখে নিই সেটা হচ্ছে জিরো থেকে ফোরটি নাইন পর্যন্ত ভ্যালু ভ্যারিয়েবল আমাদের ক্রিয়েট হয়েছে দেন ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি জিরোতে পাঁচ তারপরে নেম ওয়ানে সিক্সটি তারপরে হচ্ছে নেম টুতে সেভেন্টি এভাবে অ্যাসাইন করেছি কোনো সমস্যা নাই প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে যে যতগুলো ভ্যালু অ্যাসাইন করতে হবে সবগুলো সিরিয়ালি করতে হবে জিরোতে করেছি তারপর ওয়ানে করতে হবে তারপর টুতে করেছি তারপরে এভাবে থ্রিতে করেছি এভাবে সিরিয়ালি আমাদের ভ্যালু অ্যাসাইন করতে হবে এটা প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সবগুলো ভ্যালু অ্যাসাইন না করলেও চলবে মানে সবগুলো ভ্যারিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন না করলেও সমস্যা নাই এখানে আমাদের পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করেছি আমরা আমাদের প্রয়োজন বোধে পঞ্চাশটা নাও ব্যবহার করতে পারি সাপোজ প্রথম পঁচিশটা জিরো থেকে চব্বিশ পর্যন্ত যত মানে পঁচিশটা ভ্যারিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন করছি কোনো সমস্যা নাই সবগুলো না করলেও সমস্যা হবে না তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে ভ্যালু অ্যাসাইন করার সময় কোনোটাকে স্কিপ করা যাবে না এটা জিরোতে জিরো ভ্যারিয়েবল যেটা সেটাতে অ্যাসাইন করেছি তারপরে ওয়ানে করেছি টুতে করেছি থ্রিতেও করেছি এরকম হতে পারবে না যে ফোরে করি নাই কিন্তু ফাইভে করেছি এরকম করা যাবে না ঠিক আছে তাহলে বুঝলাম যে কোনোটাকে আমরা স্কিপ করতে পারব না আর চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাক্সেস করার ব্যাপারটা আমরা এমনটা করতে পারব না যেটাতে আমরা ভ্যালু অ্যাসাইন করি নাই অথচ তার ভ্যালু প্রিন্ট করতে চাচ্ছি আই মিন অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সেই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা এটা হতে পারবে না যেমন এখানে আমি বললাম যে নেম ফোরে কোনো ভ্যালু অ্যাসাইন করি নাই তাহলে ভ্যালু যেহেতু নাই সেটাতে আমরা কখনো নেম ফোর এই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে পারবো না কারণ আমরা ভ্যালু রাখেই নাই তাহলে কি প্রিন্ট করব এটা হতে পারবে না সুতরাং এই চারটা পয়েন্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এখন তাহলে কি করলে সুবিধা হয় আমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এই যে ভ্যারি মানে অ্যারেটা ক্রিয়েট করেছি সেই সময় কোনো কিছুতে ইনিশিয়ালাইজ করে রাখা মানে দরকার বা ইনিশিয়ালাইজ করে রাখলে আমাদের এই সমস্যাগুলো আর হবে না বা ফেস করা লাগবে না সেই জন্য কী করতে পারি এই যে যখন আমরা অ্যারেটাকে ক্রিয়েট করব সেই সময়ই ইকুয়াল টু জিরো লিখে দেব ঠিক আছে এটা লিখে দিলেই বোঝাবে যে এই অ্যারেতে যতগুলো ভ্যারিয়েবল আছে সকল ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু ইনিশিয়ালি জিরো থাকলো এখন আমরা যে উনপঞ্চাশ পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করেছি পঞ্চাশটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু অ্যাক্সেস করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই এরপরে কারণ আমরা জিরো ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভ্যালু কিন্তু জিরো আছে এখন কোনো সমস্যা নাই এখন আমরা যেটা অ্যাক্সেস করতে পারবো সেটা হচ্ছে ফোরটি নাইন কোনো সমস্যা নাই ফোরটি এইট কোনো সমস্যা নাই জিরো আছে সবগুলোতে এখন অ্যাক্সেস করতে পারবো এখানে আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কখনো এই যে ফোরটি নাইন ফোরটি নাইনের বাইরে গিয়ে অ্যাক্সেস করা যাবে না যেমন আমরা জিরো থেকে ফোরটি নাইন পর্যন্ত ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করেছি এটা করতে পারবো না কখনো সাপোজ নেম ফিফটি ওয়ান এর ভ্যালুটা প্রিন্ট করতে চাচ্ছে কার এটা পসিবল না কারণ আমাদের ফিফটি ওয়ান নেম ফিফটি ওয়ান বলে কোনো ভ্যারিয়েবল তো ক্রিয়েটই করি নাই আমরা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করছি জিরো থেকে ফোরটি নাইন পর্যন্ত তাহলে ফিফটি ওয়ান এই ভ্যারিয়েবল কোথা থেকে আসলো এই ভ্যারিয়েবল কিন্তু ক্রিয়েট হয় নাই তাহলে এর ভ্যালু কখনো অ্যাক্সেস অ্যাক্সেস করতে আমরা পারবো না ঠিক আছে তাহলে সবসময় মনে রাখতে হবে যে এখানে যদি এন থাকে এর এ সাইজ তাহলে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি জিরো থেকে শুরু করে এখানে পঞ্চাশ আছে তাই উনপঞ্চাশ পর্যন্ত এখানে যদি সাইজ একশো থাকতো তাহলে নিরানব্বই পর্যন্ত অ্যাক্সেস করতে পারতাম কখনো একশো অ্যাক্সেস করতে পারবো না কারণ একশো নামে তো কোনো ভ্যারিয়েবল আমরা ক্রিয়েট করি নাই ঠিক আছে আর একটা ছোট্ট বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে নেম ফিফটি ওয়ান এই ভ্যারিয়েবল যেহেতু ক্রিয়েট হচ্ছে না সেহেতু এই ভ্যারিয়েবলে কোনো ভ্যালু অ্যাসাইনও করা যাবে না আর যদি অ্যাসাইন নাই করতে পারি তাহলে কিভাবে তার ভ্যালু প্রিন্ট করব আর ব্যাপার হচ্ছে যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে কম্পাইলার নিজের মতো নিজের ইচ্ছা মতো একটা র্যান্ডম নাম্বার জেনারেট করবে করে তো সেটা আমাদের আউটপুটে দেখাবে যেটা আমাদের ডিজায়ার্ড আউটপুট না ঠিক আছে তার মানে আমরা কখনোই এই জিরো থেকে ফোরটি নাইনের বাইরে গিয়ে কখনো ভ্যালু অ্যাসাইনও করতে পারবো না আবার ভ্যালু প্রিন্টও করতে পারবো না কোনোটাই সম্ভব না সুতরাং বলতে চাচ্ছি যে সাইজ যদি হয় এন তাহলে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ানের বাইরে আমরা কোনো কাজ করতে পারবো না এই ব্যাপারগুলো আমাদের খুব ভালো করে মাথায় রাখতে হবে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এই অ্যারেগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য লুপ ব্যবহার করা হয় সে ফর হোক হোয়াইল হোক ডু হোয়াইল হোক ব্যবহার করতে পারবো তবে লুপের সাহায্যে আমরা কোনো অ্যারেতে ভ্যালুগুলো অ্যাসাইন করতে পারি কারণ এটা বোঝাই যাচ্ছে এখানে যদি একশোটা ভ
নেম জিরোতে পাঁচ নেম ওয়ানে ষাট তারপরে নেম টুতে সেভেন্টি এভাবে কি দেওয়া সম্ভব এটাও কিন্তু একটু সমস্যা সবগুলো এভাবে হাতে ভ্যালু দিয়ে অ্যাসাইন করা এটা কিন্তু কঠিন কাজ এজন্য লুপের সাহায্য নেওয়া হয় যেন খুব সহজে আমরা অ্যাসাইন করতে পারি আবার ভ্যালু অ্যাক্সেস করার জন্য সেটাও আমরা লুপের সাহায্যেই করি তো এখন আমরা ফ মানে ফর লুফের সাহায্যে কীভাবে এরকে হ্যান্ডেল করতে হয় সেই ব্যাপারটা দেখে নিই এখানে এমন একটা প্রোগ্রাম লেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে জাস্ট আমরা ফর লুফের সাহায্যে এরেতে ইনপুট নিব অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাসাইন করব তারপরে সেই ভ্যালুগুলো আবার প্রিন্ট করে দেখাবো ঠিক আছে তো ফর লুপের জন্য বা লুপের জন্য আমরা জানি লুপ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল দরকার হয় এখানে আমি আই ডিক্লেয়ার করে নিয়েছি তারপরে এখানে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করছি ভ্যালু ফাইভ অর্থাৎ অ্যারে সাইজ ফাইভ পাঁচটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করছি জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত ফর এখানে ফর লুপে আসলো তারপরে যেহেতু মানে ইন্ডেক্স শুরু হয় জিরো থেকে এজন্য অ্যারের ক্ষেত্রে সব সময় আয়ের ভ্যালু এরকম জিরোর থেকে শুরু করা হয় আমরা আই কার্ড জিরো দিয়ে শুরু করেছি কত পর্যন্ত চলবে পাঁচ পর্যন্ত চলবে না তো কারণ পাঁচের থেকে এক কম চলে সেজন্য এখানে আর ইকুয়াল দিইনি সেটা আই লেস দ্যান ফাইভ দিয়েছি অর্থাৎ পাঁচের থেকে এক কম বার চলবে ফোর পর্যন্ত তার মানে বুঝতেই পারছি এই লুপ চলবে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত এবং সেটা অবশ্যই কার ইন্ডেক্স নাম্বার সেটা হচ্ছে এই যে অ্যারে ক্রিয়েট করেছে তার ইন্ডেক্স শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা স্ক্যানের ফাংশন ব্যবহার করেছি অর্থাৎ ইউজার ইনপুট দিবে পার্সেন ডি প্রথম কি হবে প্রথম যেবার লুপ মানে প্রথমবার যেবার লুপ ঘুরবে সেটা হচ্ছে আই কার্ড জিরো আয়ের ভ্যালু এখানে বসবে জিরো অর্থাৎ ভ্যালু জিরো এই যে ভ্যারিয়েবলটা আছে প্রথম ভ্যারিয়েবল সেটাতে একটা ইনপুট নিবে তারপরে আয়ের ভ্যালু কত হবে ওয়ান হবে ওয়ান হয়ে কন্ডিশন আবারও সত্য তারপরে ভ্যালু ওয়ানে দ্বিতীয় যে ভ্যারিয়েবলটা আছে সেটা সেটাতে একটা ভ্যারি মানে ভ্যালু ইনপুট নিবে এভাবে কত পর্যন্ত যাবে ফোর ফোরে আর একটা ইনপুট নিবে ঠিক আছে এভাবে সব সবগুলো ইনিশিয়ালাইজ হয়ে যাবে জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত কোনো সমস্যা নাই এখন এই ইনপুটগুলো দেয়া হয় হচ্ছে আমরা দুইভাবে দিতে পারি কিবোর্ড থেকে সেটা হচ্ছে প্রথম একটা ভ্যালু ইনপুট দিব তারপর এন্টার চাপব দ্বিতীয়টা ইনপুট দিব তারপর এন্টার চাপব এভাবে পাঁচটা ইনপুট দিব এবং পাঁচবার এন্টার চাপব তাহলে আমাদের হবে ইনপুট দেয়া অথবা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে প্রথম ভ্যালু ইনপুট দিব তারপরে স্পেস দিব একটা তারপরের ভ্যালু ইনপুট দিব এভাবে পাঁচটা ভ্যালু ইনপুট ইনপুট দিব কখনো এটা করা যাবে না যে যেহেতু প্রোগ্রাম লিখেছি বা এর সাইজ হচ্ছে পাঁচ কখনো পাঁচটার বেশি সংখ্যক ইনপুট দেওয়া যাবে না সাপোজ চাপতে চাপতে ছয়টা ইনপুট দিলাম তাহলে অবশ্যই আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আসবে না ঠিক আছে কি হবে সেটা পরের ব্যাপার তবে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট আসবে না সুতরাং যে কয়টা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করব শুধু সেই কয়টা ভ্যালুই আমাদের ইউজার থেকে ইনপুট দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে পাঁচটা ভ্যালু আমরা ফল রূপের সাহায্যে ইনপুট দিলাম এই আরেতে এখন পাঁচটা জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে সেগুলোতে আমরা ভ্যালু রেখেছি এখন জাস্ট আমরা সেগুলো প্রিন্ট করব কার সাহায্যে প্রিন্ট করব আবার একটা ফল রূপের সাহায্যে প্রিন্ট করব জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত চলবে প্রতিবারে এক করে বাড়বে প্রতিবারই জিরো থেকে মানে প্রথমে ভ্যালু জিরো জিরোতে যে ভ্যালুটা আমরা দিছিলাম সেটা প্রিন্ট হবে তারপর ওয়ানে যেটা দিছিলাম সেভাবে সেটা প্রিন্ট হবে এভাবে ফোর পর্যন্ত প্রিন্ট হবে এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আই আমি দুই লুপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি এখানেও আই কাল টু জিরো এখানেও আই কাল টু জিরো একই ভ্যারিয়েবল কিন্তু দুই জায়গায় ব্যবহার করছি এখানে কিন্তু আয়ের ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট হয়েছে বারবার কত পর্যন্ত হয়েছে একসময় পাঁচ হয়েছে পাঁচের বেলায় কিন্তু কন্ডিশন মিথ্যা হয়ে গেছিলো তার মানে আয়ের ভ্যালু পাঁচ পর্যন্ত হয়েছিল এখন এখান থেকে তাহলে জিরো থেকে শুরু হয়েছে এখানে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটা স্কোপ শেষে এই যে আই জিকাল টু জিরো এখান থেকে শুরু এখানে যত ইনক্রিমেন্ট হয়েছে সেটা কিন্তু আবার রিপ্লেস হয়ে গেছে এই যে আয়ের ভ্যালু পাঁচ হয়েছিলো কিন্তু এখানে কিন্তু আবার রিপ্লেস হয়ে গেছে জিরোতে রিপ্লেস হয়েছে তার মানে আমরা এখানে যে পাঁচ পর্যন্ত হয়েছিল তো এটা এই স্কোপ হচ্ছে টোটাল এই ফাংশন জুড়ে আয়ের ভ্যালু তাহলে পাঁচ কিন্তু এখানে আর হতে পারছে না কারণ আমরা জানি একটা ভ্যারিয়েবল একই সাথে শুধুমাত্র একটা ভ্যালু হোল্ড করে রাখে তার মানে এখানে পাঁচ থাকলো এখানে আবার জিরো দ্বারা সেটাকে রিপ্লেস করা হচ্ছে এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই আবার লুপ জিরো থেকেই চলবে ঠিক আছে আর এখানে ফল লুপের বডি দিই না এই কারণে কারণ প্রত্যেক দুইটা ফল লুপের ক্ষেত্রে স্টেটমেন্ট একটা হবে আর একটার ক্ষেত্রে কোনো বডি দরকার হয় না লুপের ঠিক আছে তো এই মানে ফল লুপের সাহায্যে বা হোয়াইল লুপ এখানে ব্যবহার করতে পারতাম বা ডু হোয়াইল লুপ আমরা ব্যবহার করতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই জাস্ট আমি বলতে চাচ্ছি যে অ্যারেগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য লুপ
এখানে আমি অ্যারে ক্রিয়েট করেছি সাইজ দশ অর্থাৎ জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এই দশটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করছি দেন যেহেতু যোগফল রাখতে হবে সেহেতু আমরা সাম ইজিকাল টু জিরো করে নিয়েছি ইনিশিয়ালি তারপরে দশটা সংখ্যা এখানে ইনপুট নিয়েছি এই ফল রূপের সাহায্যে দশটা সংখ্যা ইনপুট নেওয়ার পরে দশটা সংখ্যা কিন্তু জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত যে ভ্যারিয়েবলগুলো আছে সবগুলোতে ইনিশিয়ালাইজ হয়ে গেছে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এখন সেইগুলো আমাদের যোগ ফলে মানে যোগ ফল আকারে দেখাইতে হবে সেটা এই দ্বিতীয় ফল রূপের কাজ কি করছি সাম ইজিকাল টু প্রথম যেবার লোপ লোপ ঘুরবে সাম ইজিকাল টু ভ্যালু প্লাস আই আয়ের মান প্রথমবার কত জিরো অর্থাৎ ভ্যালু জিরোতে যে ভ্যালুটা আসে সেটা সামের সাথে যোগ হবে সাম কত জিরো জিরো প্লাস প্রথম ভ্যালু সেটা এই সামে আবার অ্যাসাইন হবে ঠিক আছে তাহলে সামের ভিতরে প্রথম ভ্যালুটা থেকে যাবে দেন যখন দ্বিতীয়বার লুপ ঘুরবে তখন ভ্যালু ওয়ান ওয়ান ভ্যালুটা আগে সামের ভ্যালু কত ছিল প্রথমটা ছিল সেটার সাথে দ্বিতীয়টা আবার যোগ হবে এভাবে সামের ভিতরে আবার সেটা রিপ্লেস হবে তারপরে তৃতীয়টা যোগ হবে এই সামের সাথে সেটা আবার এই সামে রিপ্লেস হবে অর্থাৎ বারবারই ভ্যালুগুলো আসবে একটা একটা করে এবং সামের সাথে আগে সামের সাথে যোগ হয়ে আবার সামের একটা নতুন মান গঠন করবে ঠিক আছে এভাবে দশটা ভ্যালুই যোগ হয়ে সর্বশেষ যে সামটা সেটা এই সাম ভ্যারিয়েবলে থেকে যাবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই সাম ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা প্রিন্ট করা সেটা আমরা প্রিন্ট এফ ফাংশনের মাধ্যমে খুব সহজেই করতে পারি কিভাবে যে প্রিন্ট এফ সাম ইজ গাল টু পার্সেন্ট ডি ব্যাক্সিলা সেন তারপরে সাম এভাবে লিখে দিলে আমরা এই যে দশটা সংখ্যা ইনপুট দিয়েছি ইউজার থেকে সেই দশটা সংখ্যার যোগফল আমরা খুব সহজে নির্ণয় করতে পারব শুধু দশটা না এখন আমি যদি একশোটা সংখ্যা বলি একশোটা সংখ্যা আমরা ইনপুট দেবো ইউজার থেকে একশোটারই যোগফল হয়ে যাবে শুধুমাত্র এখানে একশো করব এখানে একশো করব এখানে একশো করব ঠিক আছে খুব সহজেই আমরা অনেকগুলো ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট বাদেই আর এর সাহায্যে অনেকগুলো সংখ্যা যোগফল নির্ণয় করতে পারি তো এই ছিল অ্যার এ সম্পর্কে বেসিক আলোচনা আজকের টপিক সম্পর্কে বা অ্যার এ সম্পর্কে যদি কোনো কোশ্চেন বা মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো সাথে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে